హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే బాగున్నానండి అలాగే నా హెల్త్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం సెట్ అయిందండి అందుకే నేను బ్లాగ్స్ అనేవి కొంచెం లేట్గా అయినా కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ రొటీన్ అండి ఫ్రైడే రోజు మార్నింగ్ ఫ్రైడే రోజు వచ్చేసి వర్షిత్కి స్నానానికి వాటర్ పెట్టాను అలాగే ఇంకా కొన్ని రైస్ కూడా పెట్టాను కొద్దిగా వర్షిత్ మందం లంచ్ బాక్స్లోకి సరిపోయేంత వర్షిత్కి లవిత్కి అలాగే నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకొచ్చుకున్న తర్వాత ఇడ్లీ పిండి చూసారా చాలా పులిమింది అంటే చాలా బాగా పులిమింది అండి ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా సోడా వేశాను కదా ఎప్పుడు సోడా వేయను ఈసారి వేశాను ఒకసారి చూద్దామనేసి నేను ఎప్పుడు నార్మల్గానే మిక్సీ పడతానండి సోడా వేయడం వల్ల ఎలా వస్తాయో చూద్దామనేసి నేను మిక్సీ పట్టాను చాలామంది అక్క పులుముతుంది కదా సోడా ఎందుకు వేశారని అడుగుతా ఉన్నారు కదా ఒకసారి జస్ట్ ట్రై చేసి చూశానండి మనం సోడా వేయకుండా బాగానే పులుముతుంది ఇంకా సోడా వేయడం వల్ల ఎక్కువగా పొంగింది అండి అలాగే ఇడ్లీలు కూడా ఎలా వస్తాయో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను ముందుగా నేను ఇడ్లీ పిండిని వచ్చేసి ఇలా ఇడ్లీ పాత్రలలో పెడుతున్నాను ఇంకా ఒక సైడ్ వాటర్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి రైస్ పెట్టాను వాటర్ కాగుతున్నాయి ఆల్రెడీ ఇలా కాగిన తర్వాత ఇడ్లీ పెడదాం అనుకున్నాను వర్షిత్ కోసం వచ్చేసి ఈ మధ్యలో పిల్లలకి ఎక్కువగా టిఫిన్లు చేయడం వీలు కావట్లేదు మార్నింగ్ చాలా లేట్ అవుతుందండి లేసేసరికి మునుపు ఫైవ్కి లేసేదాన్ని ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది లేసేసరికి ఒంట్లో బాగా లేక అంటే కొంచెం నల్లతగా ఉంది అండి కాకపోతే సెట్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు అన్ని పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాను మెల్లిమెల్లిగా ఇలా ఫస్ట్ ఇడ్లీ పెట్టాను అలాగే నేను పచ్చడి చేయడానికి పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా కట్ చేసి పెట్టి పల్లీల పచ్చడి ప్రిపేర్ చేశాను దాన్ని పోపు కూడా వేస్తున్నానండి పల్లీల పచ్చడిని వర్షిత్కి ఇడ్లీలోకి పల్లీల పచ్చడి బాగా నచ్చుతుంది దోశలోకి ఎక్కువగా తినడు అండి దోశలోకి టమాటా పచ్చడి తింటారు అలాగే ఇడ్లీలోకి పల్లీల పచ్చడి ఇంకా కారపొడితో తింటాడు చాలా ఇష్టం అలా తినడం ఇలా ప్రిపేర్ చేసేంత వరకు వర్షిత్ స్కూల్కి రెడీ అయిపోయాడు చూడండి ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసి స్కూల్కి వెళ్తాడు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే వానికి నచ్చిన టిఫిన్లు నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తేనే ఇలా టిఫిన్ చేస్తాడు లేకుంటే ఎక్కువ శాతం ఆటోలోనే తింటాడండి పిల్లలందరూ కూడా ఆటోలోనే బాక్స్ తీసుకొచ్చుకుంటారు తర్వాత ఇడ్లీలు పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తీస్తాను కరెక్ట్గా వస్తాయండి మనకు ఇలా చేసుకుంటే ఇడ్లీలు చాలా స్మూత్గా వచ్చాయని అనిపించింది నాకు సోడా వేయడం వల్ల మనం సోడా వేయలేదు అనుకుంటే దాదాపు ఒక పన్నెండు పదిహేను గంటలు నానబెట్టుకుంటే బాగా వస్తాయి నేను అలానే చేస్తాను తర్వాత చాలా వేడి వేడిగా ఉన్నాయి ఇలా వేడి వేడి ఇడ్లీలో నేను కారప్పొడి వేసుకొని తింటాను నాకు బాగా నచ్చుతుంది పల్లీల పచ్చడి కారప్పొడి రెండు తింటాను ఎక్కువ శాతం తర్వాత ఇంకా వర్షిత్కి స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నైన్ థర్టీ టెన్కు తినడానికి నేను ఇలా ఒక మూడు ఇడ్లీలు కూడా పెట్టానండి లంచ్ బాక్స్లోకి అలాగే పల్లీల పచ్చడి వేరే దాంట్లో పెట్టాను ఇంకా రైస్ పెట్టాను మధ్య దాంట్లో పైన దాంట్లో వచ్చేసి కర్రీ చేశాను బెండకాయ చారు కర్రీ చేశాను వర్షిత్ అదే కావాలన్నాడు అందుకే చేశానండి ఇలా మా వారు లంచ్ బాక్స్ పెట్టమని చెప్పాడు అందుకే అది పెట్టాను మరియు బెండకాయ చారు కూడా ఒలికిపోకుండా ఉంటుందనేసి నేను అలా పెట్టాను తర్వాత లవ్ వర్షిత్ వచ్చేసి టిఫిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా లవిత్ లేవలేదు అండి లవిత్ కూడా దాదాపు చాలా వరకు సెట్ అయ్యాడు నేను లవిత్ని ఫ్రైడే రోజు స్కూల్కి పంపిద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే వీలు కాలేదు అండి అంటే కడుపు నొస్తుంది అని చెప్పాడు త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్గా సిరప్ వాడమని చెప్పారు కదా అందుకే ఫ్రైడే రోజు కూడా లవిత్ని స్కూల్కి పంపియలేదు వర్షిత్ని ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి దింపి రావడానికి వెళ్తా ఉన్నాను వర్షిత్ లగేజ్ వచ్చేసి ఇలా ప్యాక్ చేసుకున్నాడు మొత్తం అంటే స్కూల్ బ్యాగు ఇలా బుక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి నోట్ బుక్స్ ఫోర్ ఇంకా బుక్స్ ఫోర్ ఉంటాయండి కానీ అన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు వానికి నచ్చినవి ఎక్కువ శాతం అయితే నేను వర్షిత్ని దింపేసి వచ్చిన తర్వాత మా సోరకాయ చెట్టు చూపించి పని అడిగారు కదా ఇదే అండి చూసారా ఇది వచ్చేసి సెకండ్ సోరకాయ ఇలా గేట్ ముందట ఉంది అన్నట్టు లోపలికి వస్తుంది అందుకే ఇలానే ఉంచాను గోడ మీద ఇది కొంచెం పెద్దగా అయిన కొద్దీ కిందికి జారుతుంది అండి ఇంకా లవిత్ వచ్చేసి ఇప్పుడే లేసాడు వర్షిత్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా లేచి బ్రష్ చేస్తా ఉన్నాడు బ్రష్ చేయడానికి అడిగాడు అన్నట్టు అందుకే నేను బ్రష్కి పేస్ట్ పేస్ వేసి ఇచ్చాను అలాగే ఇంకా నేను ముగ్గు కూడా పెట్టాను నేను దాదాపు ఎక్కువ శాతం వర్షిత్ వెళ్ళే ముందుకే ముగ్గు పెడతాను అప్పుడప్పుడు లేట్ అవుతుందండి ఇలాగా 
తర్వాత నేను చేసి సింపుల్గా ఇలా ముగ్గు పెట్టాను ఫ్రైడే కదా అందుకే కమలం పువ్వు ముగ్గులు వేశానండి ఇంకా లవిత్ వచ్చేసి బ్రష్ చేస్తూ ఉన్నాడు నేను స్కూల్కి పంపిద్దామనేసి రెడీ చేద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మా చెట్టు అండి సొరకాయ చెట్లు పిందెలు వస్తూ ఉన్నాయి కాకపోతే అవి నిలవడం లేదు అన్నీ ఎండిపోతూ ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని కొన్ని పిందెలు నిలబడ్డాయి సొరకాయలు కాస్తూ ఉన్నాయండి తర్వాత లవిత్ బ్రష్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక నా పని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది లవిత్ కూడా నేను ఇడ్లీ పెట్టేశాను అందుకే నేను కూడా బ్రష్ చేయడానికి బయటకు వచ్చానండి దాదాపు సూర్యోదయం కాకముందే బ్రష్ చేయాలని అన్నారు కదా కమెంట్స్లో అందుకే అలా చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను నేను ఈ మధ్యలో చాలా తొందరగా పని అనేది చేసుకొని ఇలా చేశానండి నీ కూడా పెడతా బాక్స్ త్రీయా త్రీ చాలా ఎన్ని చూపెట్టు ఎలా చూపెట్టు ఎన్ని పెట్టాలి బాక్స్లో త్రీ చాలా త్రీ సరిపోతాయా అని సరే పెడుతుంది నువ్వు టూ తినుడే ఎక్కువ ఇంకా త్రీ అంట మంచున్నాయా మెత్తగా వచ్చినాయి సరే ఇడ్లీలు కదా సరే తినేసే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా స్కూల్ టైం అవుతుంది మెల్లగా సరేనా బయట పని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ వచ్చేసి బెడ్రూమ్ క్లీన్ చేస్తాను లవిత్ వచ్చేసి టిఫిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు నేను లవిత్ టిఫిన్ చేసే అంతలోపు బెడ్ మొత్తం ఇలా సర్దుతాను తర్వాత లవిత్ స్కూల్కి వెళ్తా అంటే స్కూల్కి పంపిస్తాను లేకుంటే కడుపు నొస్తుంది అని అంటే ఇంటి దగ్గరే ఉంచుతానండి లవిత్ వచ్చేసి కడుపు నొస్తుందని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే అప్పుడప్పుడు వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి ఇంకా తగ్గలేదు అందుకే ఈరోజు స్కూల్కి పంపించలేదు నేను బెడ్ అంతా కూడా ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటాను డైలీ దాదాపు మార్నింగ్ బయట పని అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో పని చేసుకుంటానండి తర్వాత నేను ఇల్లు మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసుకొని స్నానం చేసిన తర్వాత టిఫిన్ చేశాను తర్వాత వర్షిత్ కోసం వచ్చేసి ఈరోజు ఏదైనా డిఫరెంట్ స్నాక్ ఐటమ్ చేద్దాం అనుకున్నానండి దానికోసం నాకు ఇంట్లో ఆరెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా అలాగే నేను కూడా డైలీ ఆరెంజెస్ ఇంకా క్యారెట్ తింటున్నాను బీట్రూట్ అయితే తినలేదు ఇంతవరకు మా వారు తెస్తా అన్నారు కాకపోతే నాకు ఎక్కువగా తినబుద్ధి కాదు అండి బీట్రూట్ అందుకే క్యారెట్ తింటా ఉన్నాను ఇంకా జ్యూస్ తీసుకుంటా ఉన్నాను చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా కమెంట్స్లో మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి అని అందుకే నేను బ్లడ్ వచ్చే ఫుడ్ తీసుకుంటా ఉన్నానండి ఈ మధ్యలో మరియు ఆరెంజెస్ ఎక్కువగా తింటే కూడా మన ఫేస్ అనేది గ్లోగా వస్తుందని చాలామంది చెప్పారు అందు గురించి కాకుండా నాకు ఆరెంజెస్ అప్పుడప్పుడు తినాలని అనిపిస్తుంది అందుకే ఇలా ఆరెంజెస్ అన్నీ కూడా తొక్క తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెడతాను ఒక నాలుగు ఐదు కాకపోతే ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఎందుకు తొక్క తీశానంటే ఆరెంజ్తో నేను ఈరోజు ఆరెంజ్ జెల్లీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటుంది దీనికోసం నేను ఐదు చిన్న బత్ సంత్రాలు తీసుకున్నానండి తర్వాత వీటిని వచ్చేసి నేను ఇలా మిక్సీ పట్టాను చూడండి నా దగ్గర వచ్చేసి జ్యూస్ చేసుకునే డిఫరెంట్ జ్యూస్ జార్ ఉంది కాకపోతే అది ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు అందుకే నేను జస్ట్ నార్మల్ జార్ మిక్సీ జార్లో ఇలా మిక్సీ పట్టాను తర్వాత ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ అంతా కూడా ఇలా వడకడుతున్నానండి చిక్కగా ఉంది కదా అందుకే మనకు జ్యూస్ కావాలి కాబట్టి ఇలా వడకడుతున్నాను మీరు ఇలా కాకుండా మీ దగ్గర డైరెక్ట్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఉంది అనుకోండి అలా అయితే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మిక్సీ పట్టి వడకట్టే దానికంటే చాలా తొందరగా అవుతుంది అలా పని అనేది నా దగ్గర ప్రస్తుతం ఆరెంజ్ జ్యూస్ లేదు అందుకే నేను ఇలా మిక్సీ పడుతున్నాను ఈ ఆరెంజ్ జెల్లీ ఇంకా స్ట్రాబెర్రీ జెల్లీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అంటే వర్షిత్కి బాగా ఇష్టం వర్షిత్ స్కూల్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వరకు రెడీ చేసి పెట్టాలని నేను ఈ స్నాక్ ఐటమ్ వచ్చేసి మార్నింగే చేశానండి ఇది దాదాపు అర గ్లాస్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ అయింది దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లోకి తీసుకున్నాను చాలామందికి తెలిసి ఉండవచ్చు ఆరెంజ్ జెల్లీ అనేది ఎలా చేస్తారో తర్వాత ఇందులో రెండు స్పూన్ల షుగర్ అనేది వేశానండి మనకు ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసి ఆల్రెడీ స్వీట్గానే ఉన్నాయి అందుకే నేను రెండు స్పూన్లు మాత్రమే వేశాను ఇంకా ఇందులో కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసుకునే కార్న్ ఫ్లోరు ఇది కూడా ఇప్పుడు నేను రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నానండి రెండు స్పూన్ల షుగర్ రెండు స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోరు ఒక గ్లాస్ దాకా మనకు ఆరెంజ్ జ్యూసు అండి 
మనం క్యారెట్ తోని చేసుకోవచ్చు ఇంకా స్ట్రాబెర్రీస్ తోని చాలా ఐటమ్స్ తోని చేస్తారు కదా జల్లీ చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకు అప్పుడప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ముఖ్యంగా మా పిల్లలకైతే నేను ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చేస్తానండి ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా మనకు ఆరెంజ్ జ్యూస్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి హైలో పెట్టామనుకోండి మాడిపోతుంది ఇలా సిమ్లో పెట్టి కలుపు తానే ఉండాలి ఉండలనేది ఏమీ ఉండకూడదు అండి అలా అలా అయితేనే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారా ఇలా కొద్దిసేపటి తర్వాత మనకు చిక్కగా అయింది ఇలా చిక్కగా అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి చిక్కగా అయిన తర్వాత కూడా మనకు కొంచెం ఇది వెరైటీగా ఉండాలి అండి అలా కలుపుతానే ఉండాలి తర్వాత నేను ఒక గ్లాస్ కూడా తీసుకున్నానండి గ్లాస్కి వచ్చేసి కొంచెం నేను బటర్ అనేది అప్లై చేశాను ఈ గ్లాస్లో ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆరెంజ్ జెల్లీని వేస్తున్నానండి ఇలా అవ్వాలి మనకు ఆరెంజ్ జెల్లీ వచ్చేసి థిక్గా ఇలా జెల్లీ లాగా కనిపించాలి చూడగానే దీన్ని ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా గ్లాస్లో కానీ స్టీల్ గ్లాస్లో అయినా పర్లేదు అండి నేను గాజు గ్లాస్లో అయితే చాలా తొందరగా అవుతుంది అనేసి ఇలా గాజు గ్లాస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని అంతా కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత చేతులతో ఒకసారి గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని దీన్ని మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలండి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి అండి చూసారా నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నాను ఇది వర్షి తెచ్చేసరికి రెడీ అవుతుంది అందుకే నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానండి దీన్ని మార్నింగ్గా చేశాను దాదాపు నేను లెవెన్ టువెల్వ్కి చేశాను అనుకుంటా వర్షిత వచ్చేసరికి ఫోర్ అవుతుంది అప్పటి వరకు రెడీ అవుతుంది అనేసి నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను చూసారా మనకు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే తొందరగా అవుతుంది మనం దీన్ని వచ్చేసి ఒక టూ మినిట్స్ ముందే తీసి బయట పెట్టుకోవాలి ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత మనం చాక్తో ఇలా ఫస్ట్ సైడ్లు లూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక ప్యాడ్ మీద తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి అండి మనకు ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు నేను రౌండ్గా చేద్దామనుకున్నాను కాకపోతే నా దగ్గర వచ్చేసి కేక్ డిఫరెంట్గా చేసే కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అందుకే వాటితో కొంచెం వెరైటీగా చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా స్టార్వి అలాగే స్క్వేర్ షేప్ లవ్ షేప్ చాలా సింబల్స్ ఉన్నాయండి నా దగ్గర ఇవి నేను ఉషోదయ సూపర్ మార్కెట్లో తీసుకొచ్చాను అనుకుంటా ఐడియా లేదు నాకు ఇలా డిఫరెంట్గా చేసి రెడీ చేసి పెడుతున్నాను ఇంకా మిగతా ఆరెంజ్ జెల్లి కూడా ఉంది అండి దాన్ని కూడా ఇలానే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది మనం డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు అలా కాకుండా మనం కోకోనట్ పౌడర్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నేను నా దగ్గర వైట్ కోకోనట్ పౌడర్ లేదు అండి అందుకే దాంతో కాకుండా నార్మల్గా ఉన్న కోకోనట్ పౌడర్తో ఇలా గార్నిష్ చేస్తున్నాను సింపుల్గా కనిపించడానికి మనం డైరెక్ట్గా అయినా కూడా బాగుంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి మనకు ఇంట్లో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటాయి మనకు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఉంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ఈ పని వచ్చేసి మిగతా ఆరెంజ్ జెల్లీ కూడా నేను ఇలాగే చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఈరోజు నా రెసిపీ అండి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే కూడా లైక్ చేయండి చూసారా లోపల కూడా చాలా బాగుంది చాలా మెత్తగా ఉంది అండి చాలా బాగా వచ్చింది ఆరెంజ్ జెల్లీ నేను ఇదివరకు కూడా చేశానండి అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇదివరకు చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు కదా నా ఛానల్ని వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం రేపటి సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్